chương 11 Tiếng 6 Canh Khuya Ưu Đại Di, Đề Bà Đạt Đa, Kim Tỳ La, Ma Nam Câu Lợi, Ca Lưu Đại Di và A Nậu Lâu Đà Là những người bạn thường đến chơi với Tất Đạt Đa để luận bàn chính trị và đạo đức Cùng với A Nan Đà và Nan Đà, họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Tất Đạt Đa sau này khi chàng lên nối ngôi vua những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu và chiều ý các bạn tất đặt đa đã để cho những đoàn chủ nhạc của hoàng gia trình diễn có khi đến suốt đêm đề bà đặt đa thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị ưu đại di và ma nam câu lợi là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà đề bà đặt đa đưa ra không biết mệt mỏi tất đặt đa nói rất ít có khi giữa một hội ca vũ nhận thấy a nậu lâu đà ngồi ngủ gục không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui chàng nắm tay a nậu lâu đà đưa ra giường hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối róc rách chảy a nậu lâu đà là em ruột của ma nam câu lợi hai người đều là con trai của thân dương cam lộ vạn dương chú ruột của tất đặt đa a nậu lâu đà tính tình hòa nhã diện mạo xinh đẹp thường được các công nương để ý theo dõi nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên có khi tất đặt đa và a nậu lâu đà ngồi chơi ngoài ngự viên thật khuya và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt chàng mới lấy ống sáo ra thổi với ánh trăng dằn vặt lúc này các dương tử và bạn bè đều say xưa hoặc mệt mỏi nên đã được mời vào an nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ cù di thường đi đốt một lò trầm nhỏ và đem ra giường nàng lặng lẽ đặt lư trầm trên bệ đá rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dìu dặt bỗng trầm trong canh khuya thấm thoát mà đã đến ngày gia du đà la mãn nguyệt khai qua dương phi cam lộ khuyên con ở lại nội cung để xin nợ đừng về quê ngoại ở lam mạc bởi vì chính bà cũng đang cư trú ở thành ca tỳ la vệ bà bàn với hoàng hậu kiều đàm di và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp gia du đà la ngày gia du đà la lâm bồn Hoàng hậu Kiều Đàm Di có mặt Mà Dương Phi Cam Lộ Mẹ của Gia Du Đà La cũng có mặt Mọi người yên lặng Chuẩn bị chờ ra đời của đứa bé Trong cung Một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ Vua tịnh vạn không có mặt ở đây Nhưng Tất Đạt Đa biết rằng Phía bên kia cung điện Phụ Dương Chàng cũng đang khắc khoải chờ đợi Mới vừa đây Gia Du Đà La còn ngồi với chàng nhưng khi bắt đầu kêu đau gia du đà la đã được các thị nữ giựt vào phòng trong bây giờ là vào giữa trưa nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai che mất mặt trời tức đặt đa ngồi ngoài này cách nàng tới hai lớp cửa nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra chàng đều nghe rõ mồn một càng lúc niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm rồi những tiếng đau đớn của gia du đà la vọng lên không ngớt tất đặt đa nóng ruột những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử chàng không thể ngồi yên một chỗ chàng đứng dậy đi bộ trong phòng có khi gia du đà la thét lên những tiếng lanh lạnh làm cho chàng hốt hoảng mẹ sinh ra chàng hoàng hậu ma cha ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này Bây giờ đến Gia Du Đà La Bây giờ đến đứa con của chàng Sinh nở là một cửa ải Mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua Một cửa ải nguy hiểm khôn cùng Qua được là sống Mà không qua được là chết Mà có khi chết cả hai mẹ con Nhớ đến lời dạy của vị Sa Môn Mà chàng đi thăm mấy tháng trước 
chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm ý đây là một giây phút thử thách chàng phải giữ được tâm bình lặng trước những tiếng thét của gia du đà la chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng một em bé sơ sinh hiện ra trong óc hình bóng của đứa con chàng ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con chính chàng Chàng cũng đã ao ước có một đứa con Nhưng giờ đây Trong giờ phút quyết liệt này Chàng cảm thấy có một đứa con Là một biến cố vô cùng quan trọng Mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình Mình chưa biết mình đi về đâu Mà mình sinh con ra Há chẳng phải là tội nghiệp cho con lắm sao Bỗng nhiên, tiếng la hét của gia du đà la yên bặt Chàng bật người đứng dậy Cái gì đang xảy ra? Trái tim của chàng đập mạnh Để lấy lại bình tĩnh, chàng chú tâm vào hơi thở Chính vào lúc ấy Có tiếng que que của một đứa trẻ vọng ra Biết là em bé đã sinh Tất đặt đa đưa tay lên lao mồ hôi trên trang Bà Kiều Đàm Di mở cửa đi ra nhìn chàng Miệng bà mỉm cười Tất đặt ra biết rằng Mẹ con Gia Du Đà La đã được bình yên Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng Bà nói Cô Di đã sinh con trai Tất đặt ra mỉm cười Nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn Chàng nói Con sẽ đặt tên cho nó là La Hồ La Chiều hôm đó Tất đặt ra được vào thăm hai mẹ con La Hồ La Hai mắt Gia Du Đà La sáng người nhìn chàng Tràn đầy hạnh phúc Bên cạnh nàng là em bé Đứa bé đã được bọc trong lụa Và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẩm của con Tất Đạt Đa nhìn Gia Du Đà La Nàng ra dấu ưng thuận Chàng cúi xuống bế La Hầu La lên Và ôm con vào trong hai tay Gia Du Đà La nhìn theo Cũng như hồi nãy Chàng vừa có cảm giác phơi phới lân lân Mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề Gia Du Đà La được tỉnh dưỡng nhiều ngày trong cung Hoàng hậu Kiều Đầm Di săn sóc nàng thật kỹ lưỡng Từ thức ăn cho đến lò sưởi. Mỗi buổi chiều khi về đến tư cung Tất Đạt Đa lại vào thăm hai mẹ con Ôm con trong tay Tất Đạt Đa cảm thấy sự quý giá Và sự mỏng manh của một mầm sống Chàng nhớ lại hôm đi đám quả tán của em bé ở xóm nghèo Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi xác nó còn để trên giường khi chàng cùng gia du đà la tới em bé không có một chút sinh khí nào thân hình nó vừa trắng bệt vừa xanh xao vừa gầy ốm mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường vừa chùi nước mắt vừa khóc kể một lát sau ông thầy bà la môn đi tới mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ họ quấn xác em bé vào trong dãy hồng rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông tất đạt đa và gia du đà la đi theo sau trong đám người nghèo khổ ngoài bờ sông đã có dựng một quả đàn nhỏ rất đơn giản theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng người ta khiên cán xuống sông và nhúng xác em bé vào dòng nước đó là lễ tẩy tình người ta tin rằng nước sông hằng thiên liêng sẽ rửa sạch nghiệp chướng của em bé Rồi người ta đem cán lên bờ Đặt xuống để cho nước giọt đi bớt Một người đàn ông đi chế dầu thơm và quả đàn Thi thể của em bé được đặt lên vàng quả Ông thầy bà la môn Tay cầm đuốc vừa đi quanh quả đàn vừa đọc kinh Tất đặt đa nhận ra những đoạn trong kinh dạy đà Đi quanh được ba dòng Ông thầy châm lửa vào vàng quả lửa phật cháy 
Mẹ và các anh chị của đứa bé hòa lên khóc Lửa đó bắt đầu táp vào thi thể em bé Tất Đạt Đa nhìn Gia Du Đại La Mắt nàng đẫm lệ Tất Đạt Đa bất giác cũng muốn khóc Em bé ơi Em bé ơi Em đang đi về đâu Tất Đạt Đa trả La Hồ La lại cho mẹ nó Chàng đi ra giường ngự và chàng ngồi ở dưới đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng tôi điện hạ lệnh bà cho con đi tìm điện hạ hoàng thượng ngữ giá sang thăm mà tất đặt đa đi vào đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện <cười>